So hey what's up guys Harshay and back with another video so guys in this video I'm gonna show you a in-depth review of this device so guys this right here is the Zenfone Max M1 Zenfone Max Pro M2 का छोटा भाई कह सकते हैं आप लोग तो आज मैं इस फोन को यूज कर रहा हूं पिछले 7 से 8 दिनों से सो आई यूज थैंक्स टू एसएस इंडिया फॉर सेंडिंग मी दिस डिवाइस टू रिव्यू सो गाइस अगर इसको कोई एसएस से देख रहा है सो मेक श्योर यू सेंड मी लैपटॉप द नेक्स्ट टाइम मेरे को इनमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट है तो गाइस मैं फिलहाल के लिए आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखा देता हूं फिर क्विक अनबॉक्सिंग इसके साथ हमें क्या-क्या देखने को मिला था सिंपली हमने इसको ऊपर से निकाला एंड इस पे भी हमें कोई कप प्रोटेक्टिव केस देखने को नहीं मिला था आई रियली डोंट नो व्हाई लाइट वाले वर्जन L1 में भी नहीं देखने को मिला था और हमें M1 में भी नहीं देखने को मिला है सो गाइस इसके अंदर सिंपली हमें मिली है एक यूजर मैनुअल इसको मैं रख देता हूं बंद करके साइड में एंड इसके अंदर हमें देखने को मिला है चार्जर जो कि सिंपली सेम वही चार्जर है पुराने वाले जो हमें Asus के फोन में देखने को मिलते आए हैं यार एंड इसमें हमें 1 एमपियर का चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि pretty basic stuff hai sabko har phones mein aajkal yahi dekhne ko mil raha hai so isliye maine isko koi dedicated unboxing video nahi banayi kyunki unboxing mein aisa kuch tha hi nahi simple packaging thi bilkul isliye maine unboxing dedicated video nahi banayi thi so guys ab hum baat karte hain phone ki so ek bar main phone ka aapko overview deta hu outer look deta hu ki phone kaisa hai so guys right side mein hum dekhne ko mile hain volume rockers aur power button niche mein dekhne ko mile hain sound grill aur micro uh, micro usb ka charger left side mein hum dekhne ko mile hain sim ejector tool uh, sim ejector tray back mein hum dekhne ko mile hain fingerprint sensor uske right mein left mein hum dekhne ko mila hai camera jo ki single camera hai although लगता है कि जैसे ड्यूल कैमरा हो बट ये सिंगल कैमरा ही है उसके नीचे जो साइज बड़ा कर रखा है उस पर लिखा हुआ F2.0 के अपर्चर है इस बार तो जो ड्यूल कैमरा है इसमें पीछे नहीं है लगता है ड्यूल कैमरा है बट ड्यूल कैमरा नहीं है फिंगरप्रिंट सेंसर है ऊपर हमें देखने को देखने को मिला 3.5 मीटर का हेडफोन जैक एंड गाइस कैमरा बम जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें भी हल्का सा है सो कैमरा बम आई रियली डोंट नो कि क्यों कंपनीज कैमरा बम को निकालती हैं अंदर स्पेस होती है फिर भी आई रियली डोंट नो व्हाई तो कैमरा बम से होता क्या अगर आप फोन को उल्टा रखते हो तो फोन पे स्क्रैचेस आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि आपका जो कैमरा है वो थोड़ा बाहर निकला हुआ है स्क्रीन से तो दैट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग सो गाइस अब हम बात करते हैं इसकी अनलॉकिंग फीचर्स के बारे में सबसे पहले अनलॉकिंग फीचर्स का फिंगरप्रिंट सेंसर है वो इतना ज्यादा फास्ट नहीं है काफी ज्यादा स्लो है जैसे कि आप देख सकते हैं मैं 1 2 बोल के हाथ लगाऊंगा 1 2 अब खोला है फोन सो 1 2 अब खोला है फोन 1 2 एज यू कैन सी काफी ज्यादा डिले है इसके फिंगरप्रिंट सेंसर में गाइस अब मैं बात कर लेता हूं इसके फेस अनलॉक फीचर के बारे में फेस अनलॉक फीचर इसका ऑब्वियसली इतना सिक्योर नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी 3D AI वाले फीचर्स नहीं है ना ही कोई 3D प्रोजेक्टर है बट स्टिल एक कन्वीनियंस फीचर आपको दिया हुआ है इस फोन के अंदर सिक्योरिटी फीचर नहीं है फेस अनलॉक कन्वीनियंस फीचर है सो आई विल जस्ट शो यू इसका फेस अनलॉक कैसा है सो मैं भी फोन की तरफ नहीं देख रहा हूं एंड जैसे ही मैंने फोन की तरफ देखा विद इन फेस रिकॉग्निशन अनसक्सेसफुल सो आई विल जस्ट डू इट अगेन सो यहां पे मैंने टैप किया एंड हेयर वी गो तो इसने भी गाइस वो ये एक दो सेकंड के बाद फोन खुल जाता है हमारा फेस अनलॉक जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको रख रखा था यहां पर एंड यूज फिंगरप्रिंट फेस स्वाइप अप टू अनलॉक सो आई विल जस्ट शो यू अगेन हेयर वी गो सो गाइस फेस अनलॉक में भी हमें एक या दो सेकंड का टाइम लग जाता है सो लेट्स से मैं ऐसे बैठा हुआ हूं मेरे को अपना फोन छेड़ना है मतलब रियल लाइफ में ऑब्वियसली आप अपने फोन को इतनी ऊपर नहीं रखेंगे तो सिंपली आपने फोन रख रखा है यहां पर आपने टेबल से उठाया आपने सिर्फ देखा अब तक अनलॉक नहीं हुआ है अब भी अनलॉक नहीं हुआ है फेल आ हो गया तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं फेस अनलॉक एक कन्वीनियंस फीचर है सिक्योरिटी फीचर नहीं है कन्वीनियंस भी इतनी ज्यादा कन्वीनियंस आपको नहीं देगा सो आई विल जस्ट शो यू अगेन सो यहां फोन रखा हुआ है आपने फोन उठाया आपने फोन की तरफ देखा एंड राइट नाउ अब अनलॉक हुआ है सो so, इतनी कम रेंज में आप इतना ज्यादा फीचर एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते हैं तो जितना इन्होंने दे रखा है दैट्स मोर देन इनफ गाइस अगर अब मैं अब बात करता हूं इसके डिस्प्ले के बारे में तो डिस्प्ले जो है इसकी वो काफी ज्यादा अच्छी है फुल एचडी में डिस्प्ले देखने को मिल जाती है 5.5 इंच जिसके एलसीडी डिस्प्ले सो so, जो वीडियो है वो काफी ज्यादा अच्छी है इसमें वीडियो क्वालिटी काफी ज्यादा डिसेंट है स्क्रीन साइज में इसका 18:9 का है तो इसलिए आपको इसमें वीडियो देखने में या फिर लाइव टीवी देखने में काफी ज्यादा मजा आता है सो गाइस वीडियो क्वालिटी में को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लगी है फोन की डिस्प्ले काफी ज्यादा अच्छी है सो गाइस हमें फुल एचडी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि काफी ज्यादा ठीक है स्क्रीन साइज भी 5.5 इंच का और 18:9 का जो स्क्रीन एस्पेक्ट रेशियो है वो भी काफी ज्यादा अच्छी बात है अब गाइस मैं आपको एक बार इसकी साउंड का एक आईडिया दे देता हूं कि इसकी साउंड कैसी है इस वाले डिवाइस की जो M1 है हमारा इसकी साउंड काफी अच्छी है अबव एवरेज है सो गाइस ऑन द अदर हैंड जो हमारा लाइट डिवाइस था उसकी जो साउंड थी वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी तो so, इसकी साउंड का मैं आपको एक आईडिया दे देता हूं दोबारा से सो आई जस्ट प्ले अ सॉन्ग आई डोंट वांट टू वेस्ट व्हाट्स लाइफ
outdoor mode off outdoor mode on so guys इस डिवाइस की साउंड क्वालिटी काफी ज्यादा डिसेंट है एवरेज से अच्छी एवरेज से अच्छी क्वालिटी में देखने को मिल जाती है इस डिवाइस की अगर मैं इसकी बैटरी के बारे में बात करूं डेढ़ से दो दिन का मेरे को इसमें बैटरी बैकअप देखने को मिल गया था जब मैंने इस फोन को एवरेज यूज किया था इंस्टाग्राम फेसबुक चलाने के लिए बस और यूट्यूब पर थोड़ी बहुत वीडियो देखने के लिए वो भी दिन में एक घंटा मैक्स टू मैक्स तब मेरे को इसमें बैटरी बैकअप देखने को मिल गया था दो दिनों का डेढ़ से दो दिन का जो कि काफी डिसेंट है काफी अच्छा है तो जो बैटरी बैकअप है वो काफी अच्छा है फोन का सो शायद से मैंने सारे डिवाइस ओ सो गए शायद से मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं जेन फोन मैक्स एम वन के बारे में तो शायद से आपको देखकर समझ आई गया हुआ इस फोन के रिव्यू के बारे में आपको ये फोन लेना चाहिए नहीं सो so, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप मतलब मैं ये नहीं बता रहा हूँ इस वीडियो में आपको कि ये फोन आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए आई एम जस्ट गिविंग माई थॉट्स माई रिव्यू इन डेप्थ रिव्यू अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस डिवाइस मैं इसको किसी फोन का कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि आपको रियल मी सीवन लेना चाहिए या फिर अपना रेडमी वाई टू लेना चाहिए इसके बजाय मैं सिंपली आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बता रहा हूँ सो वाइज आई थिंक दैट्स ऑफ वेरी मच इट इफ वेटल नी एंड ड्रॉप लाइक एंड सब्सक्राइब एज वेल टू वॉच मोर सच काइंड ऑफ वीडियोज